ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੈਪ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਪਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਿਹਨਾ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੂਜਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਮਨ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਡ੍ਰੀਮਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਹੀ 40 ਤੋਂ ਅਬਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਡਾਊਟਸ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਲੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਏ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਐਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਾਸ ਨਾ ਹੋਏ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅੱਛੇ ਹੈ ਐਗਰੀਗੇਟ ਅੱਛੇ ਹੈ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੜਨ ਪੜਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਵਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ 26 ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂ ਬਟ ਜਦ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਜਦ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਗਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਾਂ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਕੰਟਰੀ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਬਟ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਓਨਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਹੈਗ
ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 10th ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਗਰੀਗੇਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 50% ਐਗਰੀਗੇਟ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਮਿਨਿਮਮ ਯੈਸ ਮਿਨਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫॉर ਦ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਕਾਲਜਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਕਮਿੰਗ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 7000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਫੰਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਓਲਡ ਫੰਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦਿਖਾ ਕੇ 4.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 7000 ਯੂਰੋ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਲਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਰਸ ਤੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੌਬਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਟ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਬਟ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਏਜੰਟ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਦੱਸਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਲੀਗਲੀ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏਗਾ ਕਾਲਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਵਾਸਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਮੇਬੀ ਏਜੰਟ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਟੂ
ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਪਾਊਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਜੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੰਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ 50% ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 50% ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇਗੀ ਦੋਨੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੈਂਟਸ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੇ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੁਐਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਜੇ ਸੇਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 50% ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੈ ਵੀ ਕਿਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 4 ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਈ ਜੁਲਾਈ ਟੂ ਅਕਟੂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 15 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ 15 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਈਸਟਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ
So I'm very glad for that. I'm very thankful for this, uh, for this company, for uh, for my video. Thank you. मैं आज तेज स्टडी किया आज तेज दो महीने पहला आया थी एनआरए में नून बहुत बढ़िया कैट किता एनआरए में नून साइप्रस मारे तो अच्छा ही अच्छी है तेज साइप्रस दा वीजा लाया ही यार वो वीजा आ गया ही मेरा ही आई हूँ आरुण कुमार मैं निधाना से आया हूँ मैंने भारतीय कंसेंट्रेंसी का टीवी पे प्रोग्राम � जो कि मुझे वीजा मिला है और वो पूजा मैडम की मदद से और मुझे ये बहुत खुशी है कि मैं पंद्रह दिन में वीजा हूँ मैं अपने सारे फ्रेंड्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये भारतीय जो कंसल्टेंसी है बहुत ही रियल है आप सभी यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं और जल्द से जल्द वीजा पा सकते हैं आई एम वेरी लकी और जो मुझे यहाँ का एड्रेस मिला थ्रू चैनल थैंक यू मेरा नाम मेजर सिंह है मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ मैंने भारतीय इमिग्रेशन से अपना वीजा अप्लाई किया था तो अप्लाई करने के बाद मुझे मेरा वीजा मिल गया है भारतीय इमिग्रेशन ने जो कमिटमेंट की थी उस पर वो खड़े उतरे हैं मैं इस बात से बहुत खुश हूँ मेरा नाम हरिंदर सिंह पिंड रोकी डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब तो मैं भारतीय इमीग्रेशन तो वीज़ा अप्लाई किया जो कि इन्होंने मेरा वीज़ा लवा था तो मैं पहला बहुत डर हुआ सी भी गलत एजेंटा को इतने पास में जा पा मेरे पैसे ना बर्बाद हो जाए तो पर इन्होंने मैं इन्हें टीम डिशो के क्या तो टीम डिशो के एक के इन्हें कॉल की थी तो फिर मैं थे मोहाली इन्हें कोर्ट पहुंचा तो इन्हें दे मोहिचर मैंने इन्हें बहुत बढ़िया गाइड की था तो मैंने शायद सही प्रेस दे मैंने बिर्थ से तो म� तो तुसी भी जे अपनी लाइफ लाइफ बनानी है जिंदगी तो आदमी है तो पार्टी इमीग्रेशन करो अपना वीजा अप्लाई करो या फिर तो ऐसी जी कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें ने अपना एक्सपीरियंस थोड़े तक शेयर की था पूजा जी की कहना जिधे बच्चे होना अपना एक्सपीरियंस शेयर करके गए हैं सारे ना स्टूडेंट्स काफ़ी खुश हैं मैं इन्ह स्टूडेंट्स का और इन के पेरेंट्स का भी थैंक्स करना चाहवागी जिन्ह ने सू मौका दिता कि असी स्टूडेंट्स को सर्विसिज अवेलेबल करवा सकी सब तो व्डा जो सा टारगेट होंगे वो यही होंगे कि स्टूडेंट को पूरी काउंसलिंग दे के हर चीज़ इतों क्लीयर करके भेजा जाए ताकि स्टूडेंट को उत्थे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए स्टूडेंट की प्री लैंडिंग सर्विसिज तो लैके पोस्ट लैंडिंग सर्विसिज तक स्टूडेंट को सारिया अवेलेबल कराई जाती है हर चीज़ की गाइडेंस दी जाती है किन्ने यूरो स्टूडेंट ने उत्थे जाके पे करने हैं आफ्टर मैडिकल टेस्ट स्टूडेंट कॉलेज रजिस्टर्ड होएगा पिंक स्लिप वादे चार्जेस किन्ने हैं गए हैं उस तो बाद स्टूडेंट दी पिंक स्लिप जब तो अप्लाई हो जाएगी वो कदों तक स्टूडेंट नो मिलेगी ईच एंड एवरीथिंग स्ट क्योंकि हमेशा एक बाउंडेशन चला के समय दिशा में शो करना पहेंदा। आज जेडे शो दे वेज गल की थी विदाउट आइलेट स्टूडेंट्स बारे कोई रह गया होवे सवाल तातु सी सिद्धार आप तय नेता कायम कर सकते हो नंबर आते रहिए जेडे टीवी स्क्रीन दे फ्लैश हो रहे हैं। स्वाइडे शो नो इतने कतम करते हैं आपने दो समय दे 